Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Uh, good afternoon, uh, everyone, and thank you for joining us uh, virtually uh, for today's uh, press uh, conference. Uh, I'd like to acknowledge that I'm here in Ottawa on the traditional unceded lands of the Algonquin Anishinaabe. Uh, my name is Terry Duguid, Member of Parliament for the Riding of Winnipeg South, and I'm also privileged to be the Parliamentary Secretary to the Minister of Environment and Climate Change. And, and that's why it is my great pleasure uh, to introduce the Honourable Stephen Gilbo, uh, Minister of Environment and Climate Change, who has an important announcement regarding the Canadian Environmental Protection Act, SEPA for short. Uh, after the announcement, there will be time for questions and answers. Uh, as you may know, Senator Stan Kutcher introduced the proposed Strengthening Environmental Protection for a Healthier Canada Act in the Senate today. We thank him for that. Uh, we were given a mandate by Canadians to go further and faster on climate change. And this bill is Canada's cornerstone federal environmental protection law that protects Canadians and the environment. For the first time in 20 years, SEPA is being updated so that we can keep pace with the evolving science around the risks associated with harmful chemicals and pollutants. It will also make related amendments to the Food and Drugs Act. I would now like to turn the floor over to Minister Gilbo. Minister Gilbo. Merci beaucoup, Terry, pour, pour cette aimable présentation. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais également commencer par souligner que je me joins à vous depuis Montréal, sur le territoire traditionnel des Mohawks et autres peuples Haudenosaunee. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui concernant le dépôt d'un projet de loi du gouvernement qui, à première vue, peut sembler très abstrait et même peut-être déconnecté quand on regarde tout ce qui se passe. Je peux vous dire qu'en tant que ministre de l'Environnement, mais aussi en tant que militant et Canadien, je tiens à expliquer pourquoi cette annonce est si importante. Au cours des deux dernières années de confinement liées à la COVID-19, davantage de Canadiens et Canadiennes ont fait l'expérience du lien évident entre la santé de notre environnement, notre bien-être physique et mental et la force de, de notre économie. Le lien étroit que nous avons avec la nature, le profond attachement que nous éprouvons pour nos montagnes, nos forêts, nos champs, nos lacs, nos rivières, nos océans, ainsi que pour l'incroyable biodiversité qui fait du Canada notre chez-nous. Et voilà ce qui fait de nous, les Canadiens et les Canadiennes. A healthy environment is not just something that's somewhere out there something that's nice to imagine. It's a key priority of my government and of myself and of a greater number of Canadians. It is what underpins and motivates this legislation. The proposed strengthening environmental protection for a Healthier Canada Act that was reintroduced by the government in the Senate today. This bill aims to strengthen one of Canada's core environmental law, the Canadian Environment Protection Act, commonly referred to, as Terry just said, as SEPA. With this legislation, we would first recognize in Canadian law the right of every Canadian to a healthy environment. This bill will also introduce new measures that require businesses to shift towards the use chemicals that are safer for Canadians and for our environment. Let's start with the right to a healthy environment. Ce projet de loi en chasserait, pour la première fois dans la législation fédérale, le droit à un environnement sain pour toute personne au Canada comme le prévoit la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Avec un droit à un environnement sain, signifie de pouvoir bénéficier d'un environnement sain comme élément de base de la vie de notre pays. L'objectif est de renforcer les mesures de protection et de s'attaquer à la discrimination environnementale, notamment dans l'intérêt des populations les plus exposées en raison d'une grande susceptibilité ou d'une exposition potentielle à des substances néfastes. Ce projet de loi vise également à fournir à la population canadienne, une loi sur la protection de l'environnement qui se penche sur les enjeux complexes du 21e siècle avec la science du 21e siècle. The right to a healthy environment has never been part of any federal statute in Canada before. The application of this right would be fleshed out through an implementation framework that will be developed with the participation of Canadians. It would lead to stronger protections for Canadians, no matter who they are or where they live. And in fact, the bill would define vulnerable populations as those who, due to greater susceptibility or greater exposure, may be at increased risk of experiencing adverse health effects from exposure to chemical substances. 
everyone deserves a healthy lit place to live, especially if they are downriver or downwind of harmful pollution. Too many racialized and indigenous peoples are disproportionately affected by pollution. Today's bill provides us a basis to better address these injustices. A lot has changed since SEPA last was last significantly updated in 1999. Since then, the government has used SEPA, for example, to prevent plastic microbeads from washing into our water, ban asbestos, and ban the use of BPAs in baby bottles. But the science and the landscape of chemicals in use keeps evolving. There's more and more information that Canadians would expect their government to address especially when it comes to handling of harmful chemicals and toxic substances. The bill would also encourage businesses to transition to the production and use of chemicals that are safer for the environment and human health. With the proposed amendments, SEPA would require that risk assessments consider real life exposure to the cumulative effect of substances on individuals or the environment. Today, for example, we are much more aware of new chemical compounds, such as forever chemicals, that don't biodegrade easily and may have impacts if they accumulate in our environment. Forever chemicals are commonly used to prevent corrosion and make product waterproof or stain resistant, and they do not degrade easily, leading them to persist in the environment. The proposed amendments would allow us to undertake deeper analysis of the cumulative effects of these kinds of chemicals. C'est pourquoi ce projet de loi propose un nouveau plan de priorité en matière de gestion des produits chimiques et un nouveau cadre pour gérer les substances to toxiques présent présentant les risques les plus élevés. C'est aussi pourquoi ce projet de loi soutient le passage à la production et à l'utilisation de produits chimiques plus sûrs. Et lors des processus d'évaluation des risques, la population canadienne veut que nous utilisions notre compréhension croissante des effets cumulatifs des produits chimiques sur les Canadiens et sur notre environnement. Ils attendent du gouvernement qu'il continue à étudier et à surveiller les substances afin de comprendre et contrôler les nouveaux risques à mesure qu'ils apparaissent. Un nouveau régime de réglementation des substances présentant les risques les plus élevés sera axé sur des critères tels que la persistance et la bioaccumulation, ainsi que sur d'autres facteurs de risque, notamment la toxicité pour la reproduction. Consumer and industry alike need clarity and certainty. We all need to know what substances to avoid and what the safer alternatives are. Providing a publicly available watch list and encouraging safer alternatives would be in the interest of every Canadian. And all of these actions are proposed in the bill table today. Making sure that the government has the right tools to protect human health and the environment are key steps in the government's evergreen approach. We will work continuously to improve SEPA keeping it up to date with evolving science and the expectations of Canadians. Nous nous préparons également à consulter les Canadiens sur les modifications proposées au règlement sur les cosmétiques. Lorsqu'une personne se rend dans un magasin pour acheter du maquillage, elle doit savoir quels produits chimiques sont contenus dans leurs achats. Elle doit être en mesure de prendre des décisions éclairées et protéger sa santé. Je demande à tous les parlementaires de travailler avec nous sur cet important projet de loi pour qu'il soit adopté le plus rapidement possible afin que nous puissions assurer la santé des Canadiens et de notre environnement. Our government is reintroducing this bill with the same wording as before because Canadians know the urgency. We need to give this bill the best chance to get passed. And we are responding to that urgency by introducing the bill to the Senate first because it is the best way to get it through a very busy legislative agenda. I want to thank supporting senators and my parliamentary secretary, Terry Dugood. We are looking forward to hearing from stakeholders through the legislative process. The proposed changes to SEPA table today will support our goals in building a stronger, healthier, and more resilient Canada for generations to come. Before I conclude my remarks today, I want to address a very important report released today by the Government of Canada, looking at the many ways climate change is increasingly impacting the health and well-being of Canadians. Santé Canada a publié aujourd'hui un rapport important qui examine les répercussions des changements climatiques sur la santé. Le rapport révèle que les personnes âgées, les enfants, les populations racisées, les personnes à faible revenu, les personnes souffrant de maladies chroniques et les membres des Premières Nations les Inuits et les Métis subissent souvent de façon plus importante les effets des changements climatiques sur leur santé. 
ce sont ces mêmes populations qui peuvent être particulièrement vulnérables aux polluants environnementaux. Les changements climatiques sont également étroitement liés à la qualité de l'air. La hausse des températures peut entraîner une augmentation des polluants contenus dans le smog, comme le zone troposphérique. Les grands systèmes météorologiques anticycloniques à déplacement lent, qui devraient devenir plus fréquents avec les changements climatiques, aggravent également la pollution atmosphérique. Il y a beaucoup de choses à assimiler dans ce rapport sur la santé, mais j'en fais simplement mention pour souligner que notre compréhension scientifique des polluants et de leur interaction dans l'environnement réel évolue et s'améliore constamment. This report marks abundantly, makes abundantly clear the rising cost of climate change on our everyday lives. Climate change isn't just bad for our planet and our environment. It's taking its toll on our health. We know Canada is warming twice as fast as the rest of the world, even more so in the north. Fires, floods, and heat domes to take an immediate hit to health to the unfortunate. But its impacts on our food supply, on our mental health, the spread of disease, and other ways the costs are mounting for everyone must starting paying attention to. These costs are driving action across society, not just in Canada, but around the world. Every day, we are seeing new communities and businesses stepping up to do their part to tackle this issue. Our government will continue to act with partners so we can better protect Canadians from the impacts happening today and prepare them for tomorrow. I would like to thank all of you for your time. I now look for, forward to your questions. Merci beaucoup. Ministre Guilbeault et M. Lugud. Euh, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. C'est ce qui conclut l'annonce. Thank you very much for joining us. Uh, this concludes today's announcement. Mr. Guilbeault and Mr. Dugal will now take your questions. The Minister Guilbeault and Mr. Dugal prendront maintenant vos questions. If you are joining on Zoom, please use the hand the raise hand function and keep it to one question and one follow up. Si vous êtes avec nous sur Zoom, veuillez utiliser la fonction main si vous avez une question et nous vous demandons de vous tenir à une question et à une question de suivi. So, our, notre première question nous provient de Jean-Thomas Léveillé de La Presse. La parole est à vous. Bonjour, Monsieur le ministre. Je vais prendre le temps de lire la documentation qui est tombée pendant que vous parliez sur l'annonce du jour, mais j'aimerais vous entendre sur les caribous. Vous avez écrit à votre collègue, M. Charette du Québec, et aussi au ministre Dufour, que vous aviez l'intention de prendre vous-même des mesures pour la protection des caribous forestiers au Québec. Qu'est-ce que vous avez en tête? Quels outils vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour protéger les caribous au Québec? Merci beaucoup pour, pour la question et merci d'être ici. Euh, je tiens à préciser que ce que, ce que j'ai écrit à mes collègues euh, Dufour euh, et euh, Charrette du Québec, c'est que à moins que le gouvernement du Québec ne mette en place les mesures nécessaires, le gouvernement fédéral devra intervenir. Alors, c'est donc c'est important. Notre préférence, c'est de loin que les provinces fassent ce qu'elles ont à faire d'elles-mêmes. Mais en dernier recours, si elles ne le font pas, évidemment, je, je suis responsable, je suis le mandataire de, de, notamment de la loi sur, sur les espèces en péril. Euh, vous me demandez quel genre d'outils on a. Bien, je pourrais simplement vous donner l'exemple de l'arénette Fougrillon, euh, un dossier dans lequel je suis intervenu à, à, à peine deux semaines après avoir été nommé comme, comme ministre de l'Environnement, peut-être trois, euh, où, et où on a utilisé donc ces, ces pouvoirs que nous donne la, la loi fédérale pour mettre fin à des travaux qui menaçaient l'habitat de, de, de cette espèce qui est, qui est sur la liste des, des espèces en péril. Alors, euh, 
Et donc, nous avons ces outils-là. Nous, nous avons démontré que nous sommes prêts à les utiliser si les provinces ne sont pas prêtes à faire ce qu'elles doivent faire. Comme je l'ai dit, ma préférence et la préférence de mon gouvernement, c'est certainement que, que les provinces agissent d'elles-mêmes. Le ministre Dufour a dit pas plus tard qu'aujourd'hui dans les couloirs de l'Assemblée nationale qu'il qu qu pense que beaucoup de choses qui sont faites par son ministère pour le caribou, et il a évoqué les, les enclos de protection, euh, qui, 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 qui en, est, en fait, il y en a un à Val-d'Or, il y en aurait d'autres dans Charlevoix, en Gaspésie. Il a dit que c'est un beau travail qui a été fait jusqu'à présent, que ça permet même des, des naissances. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je, je ne nierai pas qu'il y a des choses qui se font euh, au, au niveau du, du gouvernement du Québec sur la protection du caribou, mais de toute évidence, et selon l'avis même des scientifiques du ministère de M. Dufour, c'est insuffisant. Et c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, nos scientifiques sont également arrivés euh, au niveau du gouvernement fédéral. Alors, de, de, de simplement reciter ce qu'on fait déjà en sachant que c'est inadéquat, ce n'est pas du progrès pour, pour moi, clairement. Et le, le ministre Dufour et le gouvernement du Québec devra faire mieux que ce qu'il fait présentement. C'est excessivement clair pour nous. Monsieur le ministre, our next question comes to us from Aiden Chamandi. Please identify your media outlets. And I just want to give a very quick reminder that uh, we will have to end the question period at quarter after four. Donc, la période de questions se terminera aujourd'hui à 16 heures 15. Go ahead, Aiden. Hey, just checking that you can hear me? Yes. Great. Thank you. Uh, so, uh, Minister, this is for, oh yeah, Aidan Shimandi with iPolitics. Um, so, you and your predecessor have said you're confident that you can implement the oil and gas caps and the EV mandate promises from the platform through regulations, and I'm wondering if you are envisioning using SEPA for both of those. It's a very good question. Obviously, SEPA is a, a tool that we have at our, at our disposal. Um, we are uh, holding consultations right now on, on both the oil and gas cap and the, 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 the zero, zero emission uh, vehicle mandate for, for 2035. Um, those consultations will certainly guide our, our, our thinking uh, into what would be the best regulatory approach uh, to, to, to implement these campaign, uh, these campaign promises. Um, so I, I, unfortunately, since we have just recently started the consultations, I can't be more specific than that. But if you're, if you're asking, could we use SIPA? The answer is yes. But do we have other regulatory tools at our, at our disposal? The answer is also yes. Hey, could I get you to elaborate on what those other regulatory tools might be? Well, um, on on the cap, um, I, I I mean we have other uh, we have a pricing system in Canada. We have we that, that theoretically could, could be used for something like that. So there are other possibilities, um, and, but but SIPA is certainly one of them. But 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 the, but but we have other regulatory tools at our disposal. Thank you very much. Our next question comes to us from Natasha Bulowski. Uh, please go ahead. Hi, I'm from Canada's National Observer. And I was just wondering, I know that advocates had been calling for some changes to the language of the bill, particularly when it comes to sort of um, ensuring that the right to a healthy environment is enforceable. And um, there's a strong framework in place to implement that. I was wondering what factored into the decision to keep the text of it the same. Um, well, a couple of things. Thank you for the question. I, I mean, first and, and foremost, I, I, I was not obviously in the previous mandate in, in this position, but it is something that was that I was following following very closely, and I think most people would agree. Maybe not all, but most would agree that um, when C twenty eight was introduced, it was um, it was very well received uh, by by most um, on on the environmental spectrum. Um, uh, so clearly, people thought at the time that uh, the bill could be improved upon, certainly, and 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 I, and I believe that, but that it was a, it was a good starting point. The, we th we thought about the possibility of of working, making some changes before introducing the bill, but uh, we are a minority government. Uh, time is not on our side. And I felt that uh, introducing it 
as quickly as possible. And and then, I mean, I'm very open, and I, I and we've signaled in the past that we are very open to to, to 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 some of the changes that are being proposed. That work will be able to take place in the Senate and in and in the House of Commons. Um, but the, I think that the last thing we want, is, or the last thing I want, is to have waited uh, many more months before introducing uh, the bill, uh, and then running out of time to get it adopted. Um, how, who knows how long we have as a as a minority government? And as the previous heritage minister, I can tell you that that if I'd had two more months, uh, C10 uh, would be law now in Canada. So I, I, I think it was important to to, to move quickly. Um, but again, very happy to, to to entertain proposed changes. And and I'm sure you know as our senators and other members of parliament. Thank you for that answer. And um, you know. In your role as environment minister, is this something you would consider prioritizing? Because I know there are some specific concerns to do with the economic balance um, and then some of the weighing of situations to do with pollutants within the bill. And that seems to be um, something that advocates would want to address sooner rather than later. I hope that makes sense. I think I understand your point. And in fact, we uh, just a few weeks ago, we had a meeting with environmental organization um, uh, companies and, and other stakeholders that, that certainly uh, that certainly came up. I, I want this bill to be the best possible bill to protect the health and uh, of Canadians and, and, and our environment, um, I'm I am and my my team and I and I think our government is very open to, open to to these type of proposals. So let's the, the the debate has now been tabled in the Senate. Let's have those discussions and let's see how we can we can make this bill the best possible bill it can be. If there are no other questions in the queue at the moment. So I'll ask, oh, okay, we do have um, another question from Aiden Chimandi. Go ahead. Uh, yeah. Yes, uh, thank you very much for entertaining the, uh, the, the second question for me. I know that's not regular procedure, but uh, just the one question. You know, you, you talk about the, the right to a healthy environment is kind of a general right. So going back to my earlier question about SEPA and those two key campaign promises, I'm wondering if, if you see that the, you know, that kind of general right to a healthy environment potentially um, making it easier for you to go ahead with those two, uh, with those two campaign promises. Um, uh, I mean, we, we are going ahead with these two campaign promises. Uh, the, uh, we were very clear during the campaign. We were very transparent. Um, uh, we, the prime minister and I then went to Glasgow and, and made the same commitments to, 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 the, to the League of Nations and, and, and to the world. Um, we launched consultations on these very quickly uh, because um, I want, and, and the prime minister wants to, these things to be in place as, as soon as possible. Um, and uh, let me be clear, we won't wait until uh, SEPA has been adopted to move on, uh, on these other campaign promises. They will be moving at the same time. Uh, they won't necessarily be, uh, be uh, adopted uh, at the same time, but, but, but we're, we're moving all these pieces uh, of the puzzle at the same time. We don't have the luxury of waiting for one to be adopted before we can move with the other. That's, that's simply not, uh, not, not possible. Uh, frankly, we don't have the time from a from a legislative perspective um, or, or, or political perspective, I think we don't have the time from a climate or an environmental perspective. We have to move on these things as fast as we can. We have to do it right, but but we have to move as fast as we can. Michel Sabat. Oui, bonjour, Monsieur Guilbeault. Michel Sabat, La Presse canadienne. J'aimerais simplement vous entendre en français et nous expliquer pourquoi vous avez décidé de garder le projet de loi tel quel, un peu comme ce que vous expliquiez tantôt, là, que peut-être qu'il aurait pu être meilleur, mais bon, c'est un bon point de départ, puis le temps joue contre vous, donc je vous écoute. Merci, euh, c'est un bon point. Euh, alors, 
effectivement, certains proposaient que l'on fasse des modifications avant de, de, de réintroduire le projet de loi euh, au Parlement. Euh, J'ai choisi de, de ne pas faire ça pour, pour quelques raisons différentes. D'abord, euh, même si je n'étais pas à l'environnement dans le gouvernement précédent, c'est quelque chose que, que, que je suivais avec beaucoup d'attention. Je travaillais très près avec mon ami et collègue, le, le ministre Wilkinson. Et je pense que quand C-28, à l'époque, lorsqu'il a été introduit, a été largement salué, tant du côté des écologistes que de, que de l'industrie. Je pense qu'il n'y a personne qui disait que c'était un projet de loi parfait, mais tout le monde trouvait que c'était un excellent point de départ. J'aurais pu, avec l'équipe et le département, nous aurions pu essayer de, 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 de prendre certaines des propositions qui ont été faites à l'époque, de, de les intégrer, mais ça aurait, ça aurait voulu dire qu'on que nous n'aurions pu déposer ce projet de loi-là avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et dans un gouvernement minoritaire, dans un parlement comme le nôtre, euh, le temps n'est pas un allié. Euh, en tant qu'ex-ministre du patrimoine, si j'avais eu deux mois de plus, le projet de loi C-10 euh, ben, ce serait loi maintenant euh, au Canada. Alors, nous avons décidé, j'ai décidé de le déposer rapidement et je suis très ouvert à, aux propositions euh, qui, qui vont être faites, puis on va, on va travailler avec les, les différents intervenants, que ce soit les représentants des Premières Nations, des peuples autochtones, que ce soit les ONG, que ce soit l'industrie, les sénateurs, les sénatrices, mes collègues à la Chambre des communes, pour en faire le meilleur projet de loi possible pour protéger la santé et l'environnement des Canadiens et des Canadiennes. Très bien, merci beaucoup. Donc, euh, c'est ce qui conclut euh, la période de questions. Merci beaucoup, euh, Ministre Kilbo et M. Euh, Duguid. And this uh, concludes today's media availability. Thank you very much for joining us. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Thank you, everyone.